Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Canal Educa. Somos las educadoras Javiera Ulrichsen y María Jesús Gutiérrez y hoy los introduciremos a los cinco principios para el desarrollo en los primeros años. ¿Qué son los cinco principios? Son una serie de orientaciones que tienen por objetivo guiar y apoyar a las familias, educadores y cuidadores a establecer interacciones de calidad durante sus acciones o rutinas diarias. Los consejos o ideas presentadas en los cinco principios no requieren de una gran preparación o material muy elaborado. El principal objetivo es promover espacios de bienestar, conexión con el entorno, juego, vínculos afectivos estables que permitan crear ambientes favorables para el desarrollo cognitivo, social, emocional y físico de un niño o niña. Estos están fundamentados por una fuerte base teórica y científica. Las investigaciones más actuales y la neurociencia señalan que las primeras experiencias tienen profundos efectos en el aprendizaje y desarrollo de las niñas y de los niños. ¿Por qué? Porque en estas etapas tempranas el cerebro está en su periodo más sensible. En los primeros años de vida se forman más de un millón de nuevas conexiones neuronales por segundo. Al cumplir el primer año de vida, el cerebro de una niña o de un niño tiene casi el doble de conexiones que las de un adulto. Luego, a los 7 años, la neuroplasticidad desciende a cerca del 50% de lo que había sido hasta entonces. La capacidad de cambio del cerebro va disminuyendo a medida que avanza la edad. Por lo tanto, el cerebro es más flexible o más plástico a edad temprana. Esto significa que a temprana edad es más efectivo influir en el desarrollo del cerebro que en la adultez. Y entonces, ¿por qué es importante crecer en ambientes positivos libres de estrés tóxico? Es porque este afecta el desarrollo de las niñas y niños. El estrés nos mantiene en un estado constante de alerta que mantiene en niveles muy elevados las hormonas del estrés, particularmente una llamada cortisol, y si ésta se mantiene alta, comienza a tener un efecto negativo de desgaste en partes y estructuras, bueno, y también sistemas muy importantes del cerebro en desarrollo, que puede tener repercusiones a lo largo de toda la vida. En esta imagen que podemos ver acá, se observan dos situaciones. Arriba, la neurona de una persona en situación normal o típica, la cual tiene muchas conexiones, y la de abajo está expuesta a estrés tóxico, y esto se refleja en una neurona dañada con pocas conexiones. ¿Cuáles son los cinco principios? Número uno, dale todo el amor y controla el estrés. Número dos, háblale, cántale, y señálale las cosas. Número 3. Cuenta, agrupa y compárale las cosas. Número 4. Exploren mediante el movimiento y el juego. Y número 5. Lean y comenten cuentos. A continuación, describiremos a grandes rasgos cada uno de estos principios y algunos consejos para poder llevarlos a cabo. Es importante, antes de describir los siguientes principios, destacar que todos los contextos y familias son infinitamente diversas y que estas orientaciones son adaptables y flexibles a cada realidad, por lo que los invitamos a realizar lo que esté al alcance de cada uno. El primer principio es dar todo el amor y controlar el estrés. Las niñas y niños se desarrollan de mejor forma en entornos cariñosos, seguros y confortables. Cuando los padres o cuidadores demuestran su amor, se relacionan afectuosamente y responden a las necesidades, le están enseñando a las niñas y niños que ellos pueden contar contigo. Se sienten a salvo y confiados en este mundo, lo que les permitirá tener la confianza para explorar, aprender, tomar desafíos en la vida y son una guía para las relaciones futuras. Cuando un niño o una niña lloran de forma prolongada, sin obtener una respuesta sensible de parte de sus cuidadores, secretan una, una hormona denominada cortisol. Si es atendido y tranquilizado, el nivel de cortisol desciende, de lo contrario aumenta y a largo plazo el cortisol puede alcanzar concentraciones tóxicas, capaces de dañar las estructuras y sistemas que son cruciales del cerebro infantil en desarrollo. Pero, ¿cómo puedes apoyar que el mundo del niño sea más amable, seguro y predecible? 
dale atención, dale contención, de la forma que a ellos más les acomode, una mirada, una caricia, puede ser un abrazo o también un beso. Intenta responder cuando ellos lo necesitan o lo solicitan. Ayúdalo a manejar sus emociones, consolándolo, apoyándolo cuando pasa por momentos complejos y por supuesto, muy importante, encontrar estrategias que te ayuden con tus propias emociones. El principio número dos es háblale, cántale y señálale las cosas. El desarrollo del lenguaje comienza muy tempranamente, incluso antes del nacimiento. Para favorecerlo resulta fundamental la interacción social con adultos cercanos y conocidos que hablen con los niños y las niñas desde el primer día de vida. Esto permite ampliar sus posibilidades de comunicación y conexión con el entorno. Los científicos ahora saben que un ingrediente importante en este proceso de desarrollo es la relación de dar y devolver entre los niños y sus padres y otros cuidadores de la familia o la comunidad. Pero, ¿a qué se refiere esto? Las niñas y los niños pequeños naturalmente buscan la interacción mediante balbuceos, expresiones faciales y gestos, y es importante que los adultos respondan a estos. En ausencia de tales respuestas, la arquitectura del cerebro no se forma como se esperaba, lo que puede conducir a disparidades en el aprendizaje y en el comportamiento. Hazle lo que más puedas, siempre respetando sus tiempos y espacio. Puedes verbalizar en momentos de muda, alimentación o cuando vayan a salir. Describe lo que haces y lo que están haciendo ellos. También puedes buscar cuentos, libros, revistas o imágenes para observar y comentar lo que ven junto a los niños y niñas. El tercer principio es cuenta, agrupa y compararle las cosas. El desarrollo del pensamiento lógico-matemático comienza desde los primeros meses de vida. A través de experiencias cotidianas y de juego, las niñas y niños construyen ideas y habilidades matemáticas. Y es ahí donde los adultos pueden acercar contenidos matemáticos de comparación, cualidades de objetos, geometría, espacialidad, temporalidad, tamaños, cualidades de objetos, números, conteo, creación de símbolos, signos matemáticos, agrupación y muchos otros. Te invitamos a acompañar a tu hija o hijo en este proceso. Es importante potenciar la educación matemática desde los primeros años, ya que las primeras nociones que poseen los niños y las niñas sobre las matemáticas son necesarias para después llegar a aprender las matemáticas más formales. Algunos consejos. Permita la exploración libre de objetos, descríbalos y también sus características. Ponga uno encima del otro, hable de esto, comparen formas, comparen tamaños, cuenten objetos, trasvasijen elementos, pida la ayuda al repartir. Observen los números en las casas, en los barrios, en espacios cotidianos. El cuarto principio es exploren mediante el movimiento y el juego. Según Greenman, las niñas y los niños aprenden de sí mismos y del mundo al explorar e investigar todo lo que los rodea. Para esta exploración y participación en el mundo, los niños y las niñas necesitan sentirse seguros y tener relaciones de confianza con sus cuidadores. El movimiento, la exploración y el juego son actividades naturales y necesarias para el desarrollo del cuerpo, la creatividad y la conexión con su entorno. Las niñas y los niños son científicos sensoriomotores. ¿Qué significa esto? Que están investigando constantemente el mundo a través de sus sentidos, explorando con su boca, con su piel, sus ojos, oídos y moviéndose gracias a sus músculos. A partir de esto comienzan a comprender, buscar y experimentar sin fin. Como adultos podemos potenciar esa curiosidad e interés natural acompañando, interactuando y permitiendo la utilización de espacios y de elementos. El movimiento, la exploración y el juego son esenciales para dar lugar al aprendizaje. Y no necesitamos grandes espacios o materiales especiales. Solo permitir que las niñas y los niños exploren libremente jueguen y se muevan alejando los miedos de qué puede ocurrir o sobre el desorden que esto pueda generar. Por último, el quinto principio es lean y comenten cuentos. 
¿Sabías que cuando estamos en el vientre materno, los seres humanos somos receptivos a los sonidos del lenguaje? Así es, y somos igual o más receptivos al lenguaje a lo largo de toda la vida. Por eso es que acercar la lectura en edades tempranas nos da la oportunidad para potenciar, promover y favorecer el desarrollo lingüístico, cognitivo y emocional. Cuando generamos instancias de lectura, podemos generar un vínculo a partir de esta experiencia, a partir del de disfrute de un momento íntimo entre las niñas y niños y tú. Y esto permitirá acercar y generar placer por la lectura. Y si las niñas y niños viven la lectura como un momento de magia, calidez y goce, sin duda se interesarán por ella y querrán seguir leyendo. Y además, la lectura favorece el aumento de vocabulario, ya que al leer, los adultos utilizamos oraciones más completas, distintas expresiones y diferentes tonos de voz que enriquecen la comunicación. Esta exposición e involucramiento con el mundo de la lectura permite un buen pronóstico de lectoescritura en un futuro. Bueno, y algunos consejos es que los invitamos a que hagan del momento de lectura un momento lleno de amor, de conexión, en donde puedan viajar a otros mundos y que sea un disfrute para ustedes y para las niñas y niños. Jueguen con sus voces, permitan la manipulación de los cuentos, jueguen a leer, exploren las imágenes, observenlas y por supuesto, diviértanse. Esperamos que la información de los cinco principios entregada en este video puede ser un apoyo para impactar positivamente en el aprendizaje de los niños y de las niñas. En los próximos videos estaremos entregando más información de cada uno de estos principios. Mientras tanto, para mayor profundización pueden entrar a la página de www.cincoprincipios.cl